குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் வித் மே கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோவில் ஒரு துறையை சார்ந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸோட நிறைய மெடிக்கல் ரீதியான விஷயங்கள் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் ராஜலக்ஷ்மி அவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு நம்ம எந்த விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புழுவெட்டு அப்படிங்கிற நோயை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உங்களுக்கும் இந்த நோயை பற்றின எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஸோ புழுவெட்டு அப்படின்னா என்ன நோய் இதுக்கும் புழுக்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் எங்களுக்காக சொல்லுங்கள் டாக்டர் கண்டிப்பாக புழுவெட்டு பூச்சிக்கடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சருமம் ஸ்கின் அதே மாதிரி ஹேரை சம்மந்தப்பட்டு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஆனால் இதற்கும் புழுக்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அது வந்து தவறான ஒரு மெத் ஏன்னா ஆரம்பத்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி உடம்புல எந்த பகுதியில் இருக்க ஸ்கின்க்கும் இல்லை ஹேர்க்கும் இந்த பிரச்சனை வரலாம் ஆனால் ஒரு எ எண்பது சதவீதம் பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கால்ப்பில் இருக்க அதாவது தலையில் இருக்க முடிகளுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி இருக்கும் அடுத்து காயின் ஷேப் மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரம்போர்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சைஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்கால்ப்பில் வந்து முடி வந்து இருக்கவே இருக்காது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வழுவழுவாக வழுவழுப்பாக இருக்கும் ஆனால் மற்ற இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் வந்து நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து அலோபிஷியா ஏரியேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஸ்கால்ப்லேயும் வரலாம் அதே மாதிரி மற்ற இடத்துலையும் வரலாம் ஆண்கள்னா அவங்களுக்கு இந்த மீசை அதே மாதிரி தாடி வைப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த அலோபிஷியா ஏரியேட்டா வரலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வந்து வரும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்து கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா அது ஃபர்தராக வந்து ப்ராக்ரெஸ் ஆச்சு அதிகமாக ஆச்சுன்னா அலோபீஷியா டோட்டாலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நமது தலை சரும் தலையில் இருக்க ஃபுல்லாக சருமங்கள்லேயும் அந்த முடி ஃபுல்லாக வந்து நீங்கிடும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐப்ரோஸ் கண் இமைகள் அங்கெல்லாம் முடி இல்லாமல் இருக்கும் இதை வந்து அலோபீஷியா டோட்டாலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதையும் நம்ம சரியாக ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அலோபீஷியா யூனிவர்சாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் எங்கெங்கே சருமங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் சருமம் இருக்கவே இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து வந்து ஒரு கியூர் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதாவது அலோபீஷியா அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா முடி கொட்டுதல் தான் முடி கொட்டுறதுக்கு பேர் தான் அலோபீஷியா அதை வந்து ஒரு பகுதி பகுதியாக விழுகிறது பேர் தான் அலோபீஷியா ஏரியேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது முற்றிலும் வந்து என்னென்னா சருமம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் அதாவது என்னென்னா நான் ஸ்கேரிங் அலோபீஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோன்னா வழுவழுன்னு இருக்கும் அந்த முடியோட வேர்க்கால்கள் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ டேமேஜ் ஆன உடனே அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் ஆனால் வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எபிடமல் லேயர்னு இருக்கும் நம்ம சருமத்தோட சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர் அது என்ன செஞ்சிடும்னா க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஸோ அந்த இடத்துல அதை தொட்டு பார்த்தா வலுவழுப்பாக இருக்கும் உடனே வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து தழும்புகள் போல் அதனால தான் அந்த இடத்துல முடி வளரலை அப்படின்னு இது வந்து நான் ஸ்காரிங் அலோபிஷியா தான் அதனால் திருப்பி நம்ம வந்து ஒரு சரியான கண்டிஷன்ஸ்க்கு கொண்டு வரப்ப அந்த இடத்துல முடி முளைக்க வைப்பதுங்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இது நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்து பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீசைகளில் இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ மீசையை ஷேவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க விட்டுருவாங்க ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கும் அழகு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கும் அவங்களால பப்ளிக்கில் எங்கேயும் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அதை வெளியவும் சொல்ல எல்லாரும் பயப்படுவாங்க வெளியில் சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் தான் இருக்கும் மற்ற இடத்துலலாம் ஹேர் இருக்கனால மேலே வந்து அப்படியே சிவி சிவி மறைச்சிடுவாங்க அது அவ்வளோவா தெரியாது ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் அது முல் முற்றிலும் பரவுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மன உளைச்சலுக்கே ஆளாயிடுவாங்க இது அடுத்தவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகுமா மேம் கண்டிப்பாக இது நான் கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் அதனால் வந்து ஒரு ஒரு அலப்பிஷியா ஏரியேட்டாக இருக்கிறவங்க ஒரு சீப்பை யூஸ் பண்ணி அடுத்தவங்க அந்த சீப்பை யூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தட்டேருந்து ஒருத்தருக்கெல்லாம் பரவவே பரவாது இது மெயினாக வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய ஆட்டோமியூன் டிசார்டர்
வணக்கம் வணக்கம் உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆ சரிங்க நான் பால்ராஜுங்கமா ஓகே சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் திருச்செந்தூர் திருச்செந்தூர் ஓகே டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க சார் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் உங்க வயது என்ன சார் சார் வயது வந்து 62 வயசுக்கு ஆ சொல்லுங்க உங்க வைஃப்காக கேள்வி கேக்குறீங்களா கோடல் இறக்கமா இருக்குங்கமா உங்க மனைவிக்காங்க சார் ஆமா மனைவி இருக்காங்க சரி ஓகே ஆ சொல்லுங்க குடல் இறக்கம் இருக்குங்கமா அவங்களுக்கு இந்த குடல் இறக்கம் இருக்கு நாங்க லோக்கல்ல வந்து ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோம் ஓகே அது உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க சார் ஆ சரிங்கமா அப்ப வந்து அவங்களுக்கு குடல் இறக்கம் இருக்கு ஆபரேஷன் பண்ணலாம் வயிறு வலிச்சா பண்ணலாம் நாங்க ம் சார் அவங்க மனைவிக்கு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தப்ப இது அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியான்னு சொன்னாங்களா அல்லது இங்குவினல் ஹெர்னியான்னு சொன்னாங்களா இல்ல இல்ல அவங்க அதுதான் சொன்னாங்க குடல் இறக்கம் தான் சொன்னாங்க எனக்கு சரியா அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசல விளங்கல இது வந்து அதாவது எப்படின்னா வயிற்று முன்பகுதியில தொப்புள் கிட்ட இருக்கா தொப்புள் கிட்ட வந்துருச்சு வயிறு வந்து அடி வயிறு தொப்புள் கிட்ட வந்துருச்சு ஓகே யூஸ்வலா எவ்வளவு அளவு வெளியே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது அடி வயிறு கீழே ரொம்ப வந்துருச்சு இது வலிச்சால் அதாவது உணவு ஜீரணமாக வயிறு வலி வந்ததுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இல்லைன்னா வேண்டாம் விட்டுருங்க ஏஜ் ஆகி போச்சு சுகர் இருக்கு பிபி இருக்குன்னு நாங்க யூஸ்வலா வந்து அம்பிளிக்கல் நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா அப்படிங்கறத தான் நீங்க வந்து சொல்றீங்க இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு விஷயம் வந்து இருக்கு அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு இன்சிஷனல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வழியா குடல்கள் வந்து வெளியே வந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வயிற்றோட முன் பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொழுப்பு ஒரு பேட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெர்னியா வழியா வெளியே வந்திருக்கும் அப்போ கொழுப்புகள் மற்றும் வெளியே வந்திருக்கும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அதே மாதிரி சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடல் பகுதியில் வந்திருக்கலாம் ஒரு ஃபியூ இன்ச்சஸோ இல்லை ஃபியூ சென்டிமீட்டர்ஸோ வந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப கண்டிப்பாக நம்ம வந்து விரைந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஆனால் இந்த கொழுப்புகள் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட் வரும் அந்த கொழுப்புகள் வர்றப்பயே வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இது எந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படுதோ அதே மாதிரி வயிற்று பகுதியில் ஒரு அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படுறப்ப ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ வந்து அதோட கண்டிஷன் வந்து அதிகமாகும் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை சரியாக மெயின்டைன் பண்ணலனா நாளைக்கு சர்ஜரிக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால் இதை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ராப்டாமினல் ப்ரெஷரெல்லாம் கம்மி பண்ணுற மாதிரி நம்ம சிகிச்சைகள் எடுக்கிறப்ப அந்த வெளியில் வந்திருக்க ஒரு சில சில அளவு அந்த கொழுப்புகள் கூட உள்ள போகிறதுக்கு வழிகள் இருக்கு அதற்கு வரும சிகிச்சைகளும் மருந்துகளும் இருக்கு அதை ப்ராப்பராக ப்ரொசீஜராக எடுக்கிறப்ப ஃபியூச்சரில் அது அதிகமாகாமையும் தடுக்கலாம் அறுவை சிகிச்சைக்கு போகாமும் கண்டிப்பாக நம்ம தடுக்க முடியும் சார் நன்றி தமிழோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க மேடம் என் பேர் சக்தி மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நான் குண்டத்தூர்லேருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகே யாருக்காக கேட்க போறீங்க இல்லை எனக்கு தான் சிகிச்சை <laughs> பண்ண <laughs> <laughs> அது ரொம்ப நாளைக்கு பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர் சொல்றாங்க ஒரு டாக்டர் சர்ஜரி தான் வேணாம் அப்படின்றாங்க உங்க ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன் ஏற்கனவே உங்க டிவி ஆட் ஒண்ணு பார்த்தேன் அதுல பர்மா சிகிச்சை பண்ணலாம் சர்ஜரி எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதான் கண்டிப்பாங்க சக்தி நீங்க சொல்ற கம்ப்ளைண்ட் படி பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அதற்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்க் பல்ஜ் தான் ஏற்பட்டிருக்கு சோ உங்களுக்கு இடுப்புல இருந்து பின்பகுதியில வழி பரவுதாமா இடுப்பு முன் பக்கமா பரவுது தொடைக்கெல்லாம் பரவுதுங்க டாக்டர் 
ஓகே நீ இதற்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து வர்ம சிகிச்சைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல் ஃபைக்கும் எஸ் ஒன்க்கும் நடுவில் உள்ள இருக்க டிஸ்க் கொஞ்சம் விலகி இருக்கனால அந்த வழியாக வந்து நம்ம ரெண்டு கால்களுக்கும் போகக்கூடிய நரம்புகள் வந்து நசுங்கும் ஸோ நசுங்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து பெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது நம்ம சரியாக அதை ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஃபர்தராக வந்து ரெண்டு கால்களும் செயலிழக்கிற அளவுக்கு வந்து மோசமாக போகக்கூடிய கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ இதற்காக நீங்கள் வந்து அறுவை சிகிச்சையெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அறுவை சிகிச்சைனா அதை எடுத்துகிட்டு வேறு எதையாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறையான இந்த சித்த மருத்துவ முறையில் வர்ம சிகிச்சை முறைகள் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த வர்ம சிகிச்சை முறையில் வந்து நங்கனாம்பூட்டு அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து நம்ம வர்ம புள்ளிகள் சிறந்த வர்ம புள்ளிகள் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு வர்ம சிகிச்சை கொடுக்குறப்ப அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் குன்றத்தூர்லேருந்து நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து பைக்லே வந்து ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தொடர்ந்து ட்ராவலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த வர்ம சிகிச்சையை வந்து வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் எடுக்கிறப்ப வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த எல்ஃபை எஸ் ஒன் டெஸ்க் பல்ஜில் இருக்க பெயின் இருக்கவும் இருக்காது அது அதோட பொசிஷனும் நார்மலுக்கு வரும் நன்றிம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 மேலூரில் இருந்து பேசுகிற சி ஐயாவு பேர் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்க போறீங்க நீர் வருது <laughs> ஒரு <laughs> 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 அதாவது நம்ம சருமத்துக்குனே ஒரு இயற்கையான எண்ணெய் வந்து இந்த ரோம கால்கள் வழியாக வருந்து கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம சருமம் வந்து வறட்சி இல்லாமல் வந்து இருக்குது ஆனால் அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக வந்து சுரக்குது நீங்கள் நைட் ஷிஃப்ட் எதுவும் போகிறீங்களா சார் வீட்டில் வேலை பார்த்தேன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருச்சு தலையை கொஞ்சம் சரியாக உணராமல் ஆயில் டெஸ்ட் போயிடுவேன் ஓகே யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து தூக்கம் இல்லையோ அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த செபேஷியஸ் கிளான் வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக வந்து செக்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி செக்ரேட் ஆகிறப்ப அது வெளியே வந்துட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெய் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி செபேஷியஸ் கிளான் செக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கவங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்னும் அதிகமாக எண்ணெய் தேய்க்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழுக்குகள் வந்து அந்த இடத்துல சேர ஆகும் சேரும் அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படும் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செபோரிக் டெர்மடைட்டிஸ் தான் இது நீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வந்து செபோரிக் டெர்மடைட்டிஸ் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த தயவு செய்து எலும் எலுமிச்சை பழம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து நிறைய டிவில சின்ன சின்ன டிப்ஸ் சொல்றதை கேட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் தேய்க்காதீங்க ஏன்னா எலுமிச்சம் பழத்துக்குன்னு ஒரு பிஹெச் வேல்யூ இருக்கு அது வந்து அசிடிக் தன்மை உடையது நமது ஹேருக்கும் நமது ஸ்கின்னுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்டைன் பிஹெச் வேல்யூ இருக்கும் யூஸ்வலா ஸ்கின்னோட பிஹெச் வேல்யூ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஸோ நீங்க ரொம்ப இந்த காரமான அமு இது அசிடிக்கான இந்த இதெல்லாம் வச்சு தேய்க்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து சருமத்துக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும் அந்த இடத்துல பேர்ன் ஆயிரும் அது மாதிரிலாம் தேய்க்காதீங்க அதே மாதிரி ஷீயக்காய் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேண்ட்ரஃப்க்கு தான் அது ரொம்ப ட்ரைனஸை உண்டு பண்ணும் ஷீக்காய் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஷீக்காய் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் நீங்கள் எடுக்க அரைக்கிற ஷீக்காய் கூட வந்து ப கொஞ்சம் பூந்தி கொட்டை அதே மாதிரி பாசிப்பயிறு மாவு சேர்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக வந்து எண்ணெய் வைக்காதீங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க சும்மா நீங்கள் எண்ணெய் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் தேங்காய் எண்ணெயை வந்து கையில் தடவிட்டு சும்மா தலை மேலே தடவிக்கோங்க வேர்க்காலில் போட்டு ரொம்ப எண்ணெய் வைக்காமல் இருங்க ஸோ இதையே நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்லா தூங்குங்க நல்லா தண்ணீர் குடிங்க ஒரு ஒன் மந்த்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் வந்துருச்சுன்னா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் இல்லை மேடம் எனக்கு கொஞ்சம் தான் அதே மாதிரி இருக்கு திருப்பி திருப்பி ரீஆக்கர் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவர்களை பார்க்கணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் மேம் இப்போ புழுவெட்டு நோயை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த நோய் வந்து ஜெனட்டிக் வழியாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த புழுவெட்டுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி பல நோய்களுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூஸ்வலாக எல்லா ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்லேயும் ஒன்று சொல்லுவாங்க
நம்மளோட அந்த வாழ்வியல் முறைகள் சுற்றுப்புற முறைகள் உணவு இது எல்லாமே மாறுபாடு அடைகிறப்ப தப்பாக போகிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அது அவங்களுக்கு வந்து வெளிப்படும் இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னால் இது யாருக்கெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து புழுவிட்டு வருவதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது தைராய்டுனால் அதுலேயே நிறைய வகை இருக்குது தைராய்டு நார்மலாக நம்ம யூஸ்வலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பல நிகழ்ச்சிகள் நார்மலாக வந்து தைராய்டோட ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வந்திருக்கும் ஆனால் அதுலேயே ஆட்டோ இம்யூன் த தைராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹேஷிமோட்டோ தைராய்டிட்டிஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புழுவெட்டுகள் வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி அவங்களது பரம்பரையில் முன்னாடி யாருக்காவது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருந்தால் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவு குழாய் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்திருந்தால் அது கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஒரு அப்நார்மல் சுச்சுவேஷன் வர்றப்ப அவங்களுக்கு புழுவெட்டு வந்து வரும் அதே மாதிரி ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி வந்து அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க வயிற்றில் புண்கள் இருக்கவங்களுக்கும் சரி அவங்களுக்குலாம் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவு வந்து சரியான முறையில் ஜீரணமாகாது அப்போ சத்துக்கள் வந்து சரியாக உறிஞ்சப்படாது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி புழுவெட்டு ஏற்படும் அதே மாதிரி அனிமிக்காக இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவர்களுக்கும் புழுவெட்டு ஏற்படும் இந்த கண்டிஷன்லாம் முன்னாடி என்னோடய தாத்தாவுக்கோ பாட்டிக்கோ அம்மா அப்பாவுக்கோ இருந்திருக்கு ஆனால் நான் சரியான வாழ்வியல் முறை வாழ்கிறேன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வரவே வராது ஆனால் நானும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக போனேன் கண்டிஷன் தவறான முறைகளில் போனேன் அப்படின்னா தவறான முறைனா ஒரு ஆல்கஹால் அடிக்கிறதோ ஒரு ஸ்மோக்கிங் மட்டும்தான் தவறான முறை கிடையாது தவறான உணவு முறை தவறான வாழ்வியல் முறைகள் அதாவது ரொம்ப லேட் நைட் தூங்குறது இந்த மாதிரி எல்லா கண்டிஷன்லேயும் திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து ட்ரிகர் ஆகி இந்த புழுவெட்டு வரும் ஓகே மேம் இப்போ நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் பேர் ஈஸ்வரி மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஓகே யாருக்காக கேட்க போகிறீங்க என்ட்டே மேடம் மண்டையில் உச்சியில் அது தலும்பா இருக்கு முடிய முளைக்கும் நான் மருந்துலாம் போட்டு பார்க்குறேன் முளைக்க மாட்டேன் சரிங்கம்மா அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் வணக்கம் ஈஸ்வரி ஆ சரி வணக்கம் மேடம் உங்கள் வயது என்னப்பா வயது நாற்பது மேடம் நாற்பது வயது ஆகுது எவ்வளோ காலம் இந்த உச்சி தலையில் தலும்பாட்டம் இருந்து முடி முளைக்காமல் இருக்கு அது இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமா இருக்கு மேடம் மூணு வருஷமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே எந்த அளவில் இந்த இது ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிடுது அது ஆரம்பிச்சு வந்து லைட்டாக அரிசிட்டே இருந்துச்சு மேடம் திறந்து விட்டு அவ்வளோதே அப்படியே அப்படியே தலும்பாயிடுச்சு ஓ அதே மாதிரி தலும்பாயிடுச்சு அந்த இடத்துல வலுவலுன்னு இருக்கு பட் ஆனால் அது அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகலை ஆஹா அளவுக்காம அளவாக ஒரு உள்ளங்க அளவு இருக்கு மேடம் ஓ உள்ளங்கை அளவுக்கு இப்போ வந்து பரவி இருக்குன்னா அப்போ ரொம்ப அள அளவுக்கு அதிகமாக தான் நீங்கள் இடையில இதுக்காக என்ன மாதிரி வைத்தியங்கள்லாம் பார்த்தீங்க இதுக்கு மருத்துவ சொன்னாங்க மேடம் வேப்பம் கொழுந்து வாங்கி அரைச்சி தடவை மாட்டாங்க ஓகே அது தடவை மேடம் அது நான் அப்புறம் சோத்து பத்தல் செய்ய மாட்டாங்க அது சேர்த்து பார்த்து எதுவுமே ஆகலை ஓகே உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்காமா தைராய்டு தைராய்டு இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோ க மூன்று வருட காலமாக சிகிச்சை எடுத்திருக்கீங்க மருத்துவர்கள் வந்து உங்களுக்கு ரத்தத்தில் வந்து ஃபெரட்டின் அளவு பார்த்துருக்காங்களா இல்லை மேடம் அந்த மாதிரி எதுவும் பார்க்கல பிளட் டெஸ்ட்டே எடுத்து பார்க்கலையா இல்லை மேடம் பார்க்கல மேடம் பார்த்து சுகர் கண்டு போய் பார்த்தா அது இப்போ எதுவும் இல்லை நாங்கள் அது பேர் பார்க்கல உங்களுக்கு தூக்கம் எப்படி இருக்கு தூக்கம் கொஞ்சம் மேட்டாக தெரிஞ்சவங்க மேடம் உங்களுக்கு பர்சனலாக மன உளைச்சல் ஏதாவது இருக்காம்மா அதெல்லாம் இருக்கு மேடம் ஓகே ஏன்னா இந்த இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த புழுவெட்டுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மன உளைச்சல் தான் ஸோ அந்த மன உளைச்சலால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக ஆகும் பட் நான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உள்ளங்கை அளவில் இருக்குன்னா ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான விஷயந்தான் அது இன்னும் ஃபுல்லாக பரவி ஐப்ரோ இல்லை உங்கள் இமைகள் முடி கொட்டுவதற்குள்ளே நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து திருப்பூர் வருவேன் அப்போ வந்து பார்த்தாலும் சரி இல்லை நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை டி நகர்லேயே இருக்குது அங்கேயும் வந்து நேரில் பார்த்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க தயவுசெய்து டிலே பண்ணாதீங்க இல்லை உடம்பில் இருக்க அத்தனை ரோமங்களும் வந்து நீங்கள் இழக்கக்கூடும் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது பிரச்சனையை தொடர்ந்து உங்களுக்கு இந்த புழுவெட்டு ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த பிரச்சனையும் அளவுக்கு அதிகமாகும்மா நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சுசீலா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா
கொஞ்சம் ஹேர் கொட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டாவது இதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு ஒரு தலை செய்வனா ரொம்ப அவ்வளவு முடி வரும் அதுக்கப்புறம் சரி கொஞ்சம் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பேரு சொன்ன எல்லாமே கண்டிப்பா சாப்பிட்டுட்டே தான் இருந்தேன் இருந்தாலும் ரொம்ப கொட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே மறுபடியும் ஷாம்பு எண்ணெய் எல்லாம் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் இப்ப கொஞ்சம் வந்து தேவையில்லை மறுபடியும் முடி வளர்ற மாதிரி எதுவுமே தெரியல ஏற்படும் <laughs> அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து அந்த லென்த் ஃபுல்லா வந்து இருந்திருக்கும் எஸ்ட்ரஜன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எடுக்கக்கூடிய உணவுகள்ல இருந்து சத்துக்கள் கொஞ்சம் உங்க குழந்தைகளுக்கும் போயிருக்கும் ஸோ அந்ததுனால கொஞ்சம் சத்து குறைபாடு வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிவரி அப்போ கொஞ்சம் பிளட் லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கும் அதனாலையும் கொஞ்சம் சத்துக்கள் வந்து வீணடிக்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடிங் பீரியட் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறப்பையும் கொஞ்சம் சத்துக்கள் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி இது வந்து நீங்கள் நினைக்காதீங்க இதுதான் பெர்மனென்ட் இப்படியே முடி கொட்டும் அப்படிங்கிறது வந்து நினைக்காதீங்க இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆயிலோ ஷாம்புவோ எந்த ஒரு தீர்வும் தராது மேபி அது ஒரு அளவுக்கு பிஹெச் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கிற ஷாம்போ இல்லை ஆயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சத்துக்கள் இருக்க மாதிரி இருக்குது விட்டமின் ஈ இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அது ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம முடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட சைக்கிள் வந்து எடுத்திங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேலஜன் யூஸ்வலாக ஹேர்ல சில குரோயிங் ஃபேஸஸ் இருக்குது அனஜன் அப்படிங்கிறது வளர்கிற ஃபேஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலஜன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபாலிங் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடியது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஹேர்ஸில் வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் ஹேர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோயிங் ஃபேஸில் இருக்கும் ஒரு இருபது சதவீதம் வந்து ஃபாலிங் ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் ரொம்ப லாஸ் ஆனதனால உங்களோட சத்துக்கள் லாஸ் ஆனதுனால ஏர்லி டெலஜன்னு சொல்லுவாங்க சீக்கிரமாகவே கொஞ்சம் எல்லாம் விழுகும் பட் ஆனால் இந்த ஹேர் கொட்டின பிறகு நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த சத்தான உணவு முறைகள் அடுத்து வர்ற ஹேர் வந்து ஹெல்த்தியாக வரும் ஆனால் அதற்காக வந்து நீங்கள் வந்து இதுதான் பெர்மனண்ட்டான்னு நினச்சிடாதீங்க அதே மாதிரி ஹேர் ஆயில் இங்கே வந்து இதாகாது முடி போயிடுச்சேன்னு தயவு செய்து கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் இதே மாதிரி நல்ல சத்துள்ள உணவு முறைகள் நல்லா கருப்பு உலர்ந்த திராட்சை அது மாதிரி பேரிச்சை அதெல்லாம் எடுங்க அடுத்து உங்களுக்கு வர்ற ஹேர் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வளர்மதி மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா விழுப்புரத்தில் மேடம் ஓகே யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக மேடம் உங்களுடைய வயசு என்னமா 48 மேடம் ஓகே டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க மேடம் ஹலோ ஆ வணக்கம் வளர்மதி சொல்லுங்க மேடம் ம் வளர்மதி மேடம் சொல்லுங்க 48 வயசு ஆகுது மேடம் தலை முடி சுத்தமா கொட்டிச்சு ஆ கொஞ்சம் கூட முடியல தண்ணிட்டா இருந்துது ம் ஆ தைராய்டு எனக்கு மூணு வருஷமா தைராய்டு இருக்கு ஓகே அது மாத்திர எழுபத்தி அஞ்சு எம்எல் சாப்பிட்டு வரேன் இப்ப தலை குடிக்கு என்ன ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப இப்பதான் வந்து ஒரு வருஷம் ஒரு பதினாலு மாசம் கழிச்சு இப்பதான் வந்தது ஒரு நாலு நாள் ஆகுது அது வந்து கூட தலை குடிக்க வந்து கொஞ்சம் கட்டிக்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அவ்வளவுதான் நின்று போச்சு ரெண்டு நாள்ல கண்டிப்பா நம்ம நிகழ்ச்சியோட முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டால தான் பிரச்சனை பட் எல்லா வகையான தைராய்டுலயும் இந்த மாதிரி இப்ப உங்களுக்கு தலைப்பகுதி ஃபுல்லா ஹேர் இல்லையாமா கொஞ்சம் இருக்குது மேடம் கொஞ்சம் இருக்குது முடியே என்னன்னா உங்களுக்கு முடி அடர்த்தி இல்லை அவ்வளவுதான் ரவுண்ட் ரவுண்டா இல்ல ஓவல் ஷேப்பாலாம் முடி கொட்டல அப்படிலாம் இல்லைங்க மேடம் சரி ஒன்றும் இல்லை நீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவு புழுவெட்டு வந்து கிடையாது இது டிஃப்யூஸ்ட் அலைபீஷியா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முடியோட இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாலிக்கல்லேருந்து ஒரு வேர்க்கால்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு முடிகள் வந்து வரலாம் இல்லை ரொம்ப இதுனா ஒரு ரெண்டு ரெண்டோ இல்லை மூன்றோ வரும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு முடி தான் வரும் அந்த முடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அதோட அந்த வித் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அடர்த்தி தன்மை வந்து ஒரு சிங்கிள் ஹேரோட அடர்த்தி தன்மை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஹேர் தின்னிங் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி முடிகளுக்கு ரொம்ப தேவையானது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெரட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த முடிகளுக்கும் நகத்துக்கும்
ஏன்னா அதான் என்னென்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு கெரட்டின் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு அதனால தான் இந்த கால் நகங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கருப்பாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து தைராய்டு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த தைராய்டு மருந்துகள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பிளட் லெவலில் மட்டும்தான் நார்மலைஸ் பண்ணும் அந்த தைராய்டுங்கிறது ஒரு வாஸ்ட் ஏரியா உடலில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் வந்து அதை செயல்திறன் பண்ண வேண்டியது ஆனால் நீங்கள் செயற்கையாக எடுத்துக்கக்கூடியது அவ்வளோ இயற்கை அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் தராது ஸோ இயற்கையாக உங்கள் தைராய்டு கிளாண்டை வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அதற்கு இயற்கை முறையில் மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப தான் அந்த தைராய்டோட லெவல் நார்மல் ஆகும் ஸோ அதுவும் நார்மல் ஆகும் ப்ளஸ் உங்களோட மற்ற உறுப்புகளும் வந்து வந்து இயங்க செய்யும் ஏன்னா ரொம்ப காலமாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து வேலை செய்யாமல் போயிடும் அப்போ வந்து தைராய்டிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க க்ரானிக் தைராய்டிட்டிஸோ இல்லை அக்யூட் தைராய்டிட்டிஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஏற்படும் ஸோ இ நீங்கள் அந்த செயற்கை மருந்துகள் எடுக்காமல் இயற்கை சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அது சரியாயிடும் இதுவும் சரியாயிடும் அந்த முடிக்கூட்டுதல் பிரச்சனையும் இருக்காது நகமும் வந்து உங்களுக்கு நிறம் மாறிடும்மா சார் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் பிரேமா எனக்கு வயசு அறுபத்தி நாலு ஆகுது சரிங்கம்மா எனக்கு ஒரு மூணு வருஷமா நடந்தா கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்ப சரின்ட்டு பக்கத்தில் சொந்தக்கார டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன் அவங்க சில இதெல்லாம் எழுதி கொடுத்தாங்க டெஸ்ட் அதை எடுத்து எக்கோ ட்ரெட்மில்ல நடக்கிறது அப்புறம் பிளட்ல சில டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கோலா இருக்குன்னு மாத்திரை மட்டும் எழுதி கொடுத்தாங்க என்ன கோலா இருக்குன்னு சொல்லல ஹார்ட்ல கொஞ்சம் கோலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் மாத்திரை மட்டும் எழுதி கொடுத்தாங்க ஆனா நான் அதை எதையும் வாங்கி சாப்பிடல அது இப்போ ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது ஒன்றரை வருஷமா நான் நாட்டு நம்ம மருதப்பட்ட பவுடரு அதிமதுர பவுடரு அஸ்வகந்தா பவுடரு திரி திரிகருது திரிபலா இவ்வளவு சாப்பிட்டு திரிகருக்கும் கொஞ்சம் சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தா அதுவும் சாப்பிட்டுக்குவேன் வணக்கம் பிரேமாமா ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்களுக்கு அறுபத்தெட்டு வயது ஆகுதா அறுபத்தி நாலுமா அறுபத்தி நான்கு வயது உங்களுக்கு சுகர் பிபி அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல உடம்புல <laughs> 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 உள் பகுதியில எங்கேயாவது வீக்கம் நீர் கோர்த்த மாதிரி ஏற்படுதா கையை வச்சு அழுத்துனா குழி விழுகுதா படபடப்பு இருக்கா சரி ஓகே அதை மூச்சு விழா முடியாத நேரத்துல இடது தோள்பட்டையில இருந்து ஒரு மாதிரி வலியோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு பரவுற மாதிரி தெரியுதா இந்த மூச்சு வாங்குறப்ப முகத்துல வேர்க்குதான் சரி ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் பார்த்தாங்க உங்களுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் எதுவும் சொல்ல எக்கோ பார்த்தாங்களா ஒரு பெரிய வயதெல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்துல எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு வயதுல கூட ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க இருக்கிறாங்க நீங்களும் கண்டிப்பா இருப்பீங்க ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு சில சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்க மருத்துவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாத்திரைகளையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணல நீங்களா சின்ன சின்ன என்னவா அப்படி நான் சொல்லலங்கம்மா நீங்க அதையும் ஃபாலோ பண்ணல ஏன்னா ஏதோ ஆங்கில மருந்துகள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது பட் ஏதோ உங்க ஒரு பிரச்சனைக்கு மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க கை வைத்தியமா அஸ்வகந்த பவுடரும் நல்லதுதான் திரிஃபிலா பவுடரும் நல்லதுதான் அதிமதுர பவுடரும் நல்லதுதான் ஆனா நீங்க சின்ன சின்ன புக்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப மருதம்பட்டை பவுடரும் நல்லதுதான் ஹார்ட்டுக்கு நல்லதுதான் இதெல்லாம் போட்டு குடிச்சு உங்களுக்கு கம்மி ஆயிருக்கா சரி ஓகே தயவுசெய்து வந்து இதே மாதிரி நீங்களா படிச்சுட்டு கை வைத்தியம் பண்ணாதீங்க மருதம்பட்டை நல்லதுதான் ஹார்ட்டுக்கு நல்லதுதான் ஆனா அது ஒரு குறிப்பிட்ட மருத்துவ தொகுதியா மருந்து தொகுதியா எடுக்கிறப்ப தான் வந்து அது உங்களுக்கு நல்ல பிரச்சனை தரும் அதே மாதிரி மூச்சு வாங்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் நுரையீரல் தான் பிரச்சனை இருக்கணும் இல்லை ஹார்ட் தான் பிரச்சனை இருக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லை வேற ப்ளூரல் எஃப்யூஷனுங்கிறது இருக்கலாம் இல்லை ஹார்ட்டில் வந்து மைல்டாக பிளாக் இருக்கலாம் 
இல்லை ஹார்ட்டில் ரீகஜிடேஷன் சொல்லுவாங்க ரத்தம் வந்து எரிக்கழிச்சிட்டு அதாவது பின் நோக்கி போகும் அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹார்ட்லேருந்து உடம்பு ஃபுல்லாக பம்ப் பண்ணக்கூடிய பிளட்டோட அளவு கம்மியாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி லைட்டாக வந்து உள்ள ப்ராங்கியோல்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ கை வைத்தியம் மட்டும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது அவ்வளோ சரிப்பட்டது கிடையாது ஸோ மருத்துவர்களை அது எந்த மருத்துவரானாலும் சரி பார்த்துட்டு முதல் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு அதற்கு தகுந்தார் போல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப பிரச்சனைகள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதுலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் இல்லாத மதுரையிலையும் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை இருக்கு நான் வருவேன் அப்போ நேரில் வந்து பாருங்கம்மா நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க மேடம் <laughs> இப்போ இந்த டூ மந்த்ஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஆனால் எனக்கு காரம் வந்து சேர்த்துனா சுத்தமாக சேர மாட்டேங்குதுங்க எது பழ வகைகளோ அல்லது ஃப்ரூட்ஸ் இது சீர வகைகள்லாம் சாப்பிட்டா எதுவுமே டைஜஷன் ஆக மாட்டேங்குது அது என்ன காரணங்கிறது தெரியல ஓகே அதாவது என்னன்னு பீரியட்ஸ் வேற அதிகமாக போகுது எவ்ரி மந்த் வந்துருது ஓகே ஓகே வந்துருது ஆனால் ஓவராக போகுது அந்த நேரத்தில் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு அப்படிங்கிறதே வந்து முறையற்ற அந்த கால்சியத்தோட இன்டைஜஷனால் வர்றது தான் இந்த தைராய்டு பிரச்சனை நீங்கள் பத்து ஆண்டு காலமாக வந்து ஐம்பது மைக்ரோகிராம் போட்டிருக்கீங்க ஆனால் பத்து ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு செக்ரீஷனே சுத்தமாக இல்லைங்கிறாங்க யூஸ்வலாக செக்ரீஷன் இருக்கக்கூடிய சான்சஸே இல்லை என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்து ஆண்டுகள் போட்டிருக்கப்ப உங்கள் கிளாண்டுக்கு வந்து த தன்னிச்சையாக வந்து வேலை செய்யணுங்கிற அப்படி எண்ணமே வந்து இருந்திருக்காது ஏன்னா இங்கே தான் நீங்கள் செயற்கையாக போட்டுகிட்டே இருக்கீங்கள்ல அதனால தான் ஒரு விஷயம் இப்ப நீங்க அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடுவீங்க இன்னும் ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சிவியர் தைராய்டிட்டிஸ் ஆயிடுச்சு அதனால தைராய்டு கிளாண்ட வந்து எடுத்துடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் நான் தயவு செய்து எல்லாத்துலையும் சொல்றேன் ஒரு தைராய்டோ ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸோ எல்லாவற்றிற்கும் வந்து நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் இருக்கு அதை நம்ம எடுத்தோம்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து பல பக்க விளைவுகளை வந்து நம்ம வந்து தவிர்த்துடலாம் எந்த மருத்துவ முறைகளும் வேணான்னு சொல்ல உயிர் காக்கும் மருத்துவ முறைகள் பல இருக்கு ஆனா நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறை இருக்கப்ப அதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுங்க அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரிமா இப்ப முக்கியமா வந்து உங்களுக்கு அஜீரணம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான் ஸோ அதனால கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஜீரணம் வந்து சரியா இருக்காது நீங்க வந்து கீரை உணவு மேல வந்து தவறு தவறுதல் சொல்லாதீங்க கீரை அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல உணவு தான் பட் ஆனா அதுக்காக கீரை எல்லாம் எடுத்துக்காம இருக்காதீங்க நல்லது ஜீரணமா உண்டு பண்ற அளவுக்கு வந்து உணவு முறைகளை வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும் சீரகம் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க தைராய்டை வந்து நார்மலா செக்ரீட் பண்ணுவீங்க இப்ப நீங்க இந்த மாத்திரைகளை நிறுத்தினீங்கன்னா ஒன் பிப்டி ஒன் எயிட்டி கூட டிஎஸ்ஹெச் லெவல் போகும் பட் அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சில விஷயம்லாம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ண பிறகு அந்த கிளாண்ட் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல எக்ஸீட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது நார்மலுக்கு வரும் அதனால இதற்கு இயற்கையிலேயே வழிவகைகள் உண்டு அந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்க நாடுனீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்துல இருந்தும் நீங்க ரெக்கவர் ஆயிடலாமா வணக்கம் <laughs> 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 மேடம் எனக்கு வந்து ஒரு வருஷமா முடி கொட்டிட்டு இருக்குதுங்க மேடம் அதாவது எனக்கு என்ன பிரச்சனைனு தெரியல பயங்கரமா முடி கொட்டிடுச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தப்ப தைராய்டு இப்பதான் ஒரு ஆறு மாசமா தான் தெரியும் ஆறு மாசமா மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிறேங்க மேம் முடி நிறைய முடி ஃபுல்லா கொட்டிடுச்சுங்க மேம் வேற வேற எல்லா முடியுமே போயிருச்சுங்க கொஞ்சம் தான் முடி இருக்குதுங்க மேம் யூஸ்வலாக தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து முடி கொட்டுதல் இருக்க தான் செய்யும் இந்த தைராய்டு இருக்கவங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் உஷ்ணம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மெட்டபாலிசம் வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்ப அந்த உடல் உஷ்ணத்தாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியோட அந்த ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகிறப்ப கண்டிப்பாக முடி கொட்டுதல்ங்கிற பிரச்சனையும் இருக்கும் அதே மாதிரி 
அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செரிமானம் வந்து முழுமையாக இருக்காது அதனால் நீங்கள் என்ன தான் சத்துக்களாக உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கூட உங்கள் ரத்தத்தில் உறிஞ்சப்பட்டு அந்த சத்துக்கள் வந்து உங்கள் உடம்புக்கு வந்து போய் சேராது ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த தைராய்டை வந்து நார்மல் பண்ணணும் நார்மல் பண்ணணும்னா பிளட்டில் மட்டும் நார்மல் இருக்கக்கூடாது உங்கள் கிளாண்ட் வந்து செக்ரீட் பண்ணணுமா அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தைராய்டுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு என் ஸ்டேஜ் முடியலைன்னா பரவாயில்ல ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து தைராய்டுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சப்ளிமெண்ட்டாக வந்து எடுக்காதீங்க இயற்கை மருத்துவ முறைகள் இருக்குது அதன் மூலம் நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிறப்ப உங்கள் தைராய்டு கிளாண்ட் நார்மலாக செக்ரீட் ஆகி டி த்ரீ டி ஃபோர் லெவல் நார்மலாக வந்து அதுக்கப்புறம் டிஎஸ்ஹெச்சும் நார்மலாக வரும் ஸோ அதற்கான வழிவகைகள் இருக்குது நீங்கள் இயற்கை முறையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் திருப்பூர் வருவேன் அப்போ உங்களோட ரீசெண்டான ஒரு தைராய்டு ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பாருங்கம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க மேடம் பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஓகேமா யார்காக கேட்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்களுடைய வயசு என்னமா 58 மேடம் ஓகே டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்கமா ம் சரிங்க மேடம் ஓகே மேடம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் நான் என் பேர் தனலட்சுமி மேடம் எனக்கு வயசு 58 மேடம் ஓகே உங்க பட்ட உங்க ஏ வாய்ஸ் ரொம்ப எங்கா இருக்குது அம்மா எல்லாரும் அப்படி தான் சொல்வாங்க மேடம் ஐம்பத்தி எட்டு மேடம் ஓகே நான் ஒரு பத்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு யூட்டஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஏன்னா எனக்கு தைராய்டு பிரச்சனைனால தான் அப்படி இருந்துச்சா என்னன்னு தெரியல கேட்டா டாக்டர் சொன்னாங்க அதுக்கு உள்ள அவங்களுக்கு கருப்பைக்கு உள்ள ஒரு கொஞ்சம் சிறுசா கட்டி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால தான் எனக்கு பீரியட் டைம்லாம் ரொம்ப ஓவரா ஒரு மாதிரி ஸ்மல் அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனையா இருந்தது அதனால கேட்டது இதனாலதான் தைராய்டுக்கும் மாத்திரம் சாப்பிட்டா ஆனா அதுவும் ஒன்னும் சரியாகல அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்பதான் தைராய்டு மாத்திரையே சாப்பிடல ஆனா சைனஸ் வேற எனக்கு இருக்கு கொஞ்சம் கார குழம்பு நெய் வெள்ளை பொடு செஞ்சு இந்த மாதிரி காரம் புளி குழம்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்டா தொண்டை எரிச்சல் இருக்கும் டேஸ்டபிள் வேற உடம்புல இருக்கு ஜீரணம் ஆகுறதும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது மோஷனும் கீரை இதுல கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி கொஞ்சம் இதாத்தா இருக்கும் யூஸ்வலாக தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அது ஹைப்போ தைராய்டு முக்கியமாக ஹைப்போ தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்குலாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் இருக்கும் ஜீரணம் முழுமையாக இருக்காது உடம்பு ரொம்ப உஷ்ணமாகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி கொட்டுதல் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக உங்கள் தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து செக்ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு இயற்கை மருத்துவ முறைகளை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் பசிச்சு வந்து சாப்பிடுங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணு வேலை சாப்பிடணும் நாலு வேலை சாப்பிடணும் அஞ்சு வேலை சாப்பிடணும் பசிக்கலைனாலும் சாப்பிட்றோம் கேட்டால் வந்து எனக்கு வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்லைன்னா அல்சர் வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம மக்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துறாங்க அதனால் பசி இருக்குதோ இல்லையோ சாப்பிட்றது அது எங்கே செரிமானமாகும் அது ச கண்டிப்பாக செரிமானமாகாது சரி முற்றிலும் செரிமானமாகாதுலேருந்து உங்களுக்கு சத்துக்கள் எங்கே கிடைக்கும் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ அப்போ வந்து பார்ஷியலாக டைஜஸ்ட் ஆனது கீழே போய் அந்த மலைக்குடலில் கடைசியில் இருக்கப்ப அது வெளியே மலமாகவும் வெளியேறாது அப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த உணவு முறையை வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து எடுத்துக்கிறப்ப பசி எறிந்து நம்ம புசிக்கிறோம் சும்மா வந்து பெரியவங்க சொல்லவே இல்லை பசித்து புசின்னு ஸோ அந்த இது நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம்னா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி நார்மலாக பசிச்சு சாப்பிடுங்க பசிக்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா பசி இருந்ததுன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிங்க அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு அந்த பசி எடுக்கிற ஃபீலிங்ஸ் இருந்ததுன்னா சாப்பிடுங்க இல்லைனா வந்து நீங்கள் தயவுசெய்து சாப்பாடெல்லாம் வந்து சாப்பிட வேணாம் அந்த மாதிரி முறையாக பசிச்சு சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த செரிமான பிரச்சனை அதே மாதிரி வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது பட் அதற்கு முன்னாடி வந்து உங்கள் தைராய்டை வந்து நார்மலாகவே நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதே மாதிரி கர்ப்பப்பை அப்படிங்கிறது வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தயவுசெய்து அதை வந்து ரொம்ப எனக்கு கருப்பையில் வந்து கேன்சர் வந்துருச்சு ரொம்ப அந்த மாதிரி என் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா வழி இல்லை அப்படின்னா நமது உயிர்காக்கும் மருத்துவ முறை மூலம் நம்ம அந்த கர்ப்ப கர்ப்பப்பையை அகற்றிடலாம் ஆனால் ஒரு சின்ன கட்டி இருக்குது எனக்கு ப்ளீடிங் வந்து ஜாஸ்தியாக போகுது இல்லை வெள்ளைப்படுதல் அப்படின்னா அதற்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கருப்பைக்கு அற்புதமான சிகிச்சைகள் நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறையிலே இருக்குது அதனால் தயவுசெய்து யாரும் கருப்பப்பையை வந்து நீக்காதீங்க தேங்க்ஸ்
இருக்கலாம் கால் எரிச்சலுக்கும் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு நான் சின்ன ஏதாவது டிப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அது வந்து தவறான சிகிச்சைக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு வழி நடத்தும் அதனால நீங்க நேர்ல வந்து பாக்குறது தான் சிறந்ததுமா நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக சொன்னீங்க டாக்டர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி